हाय वेलकम टू वीएल लर्नर्स हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास टेन मैथ्स के सारे चैप्टर्स के लिए अपलोड करेंगे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं मोर ओवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास वी आर डिंग चैप्टर ऑफ ट्राइंगल्स हम अभी एनसीआर की एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस क्लासेज में इसके जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सोल्व कर लिए हैं पहले हम उसको देख लेते हैं हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर वन नाइन उसका कन्वर्स था उसका ऑपोजिट था वो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है सेकंड क्वेश्चन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ये सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं नाउ इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑनवर्ड्स सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए हमें यहाँ एक पैरलेलोग्राम दिया गया है और कहा गया है कि हियर वी हैव टू प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगनल्स of the parallelogram is equal to the sum of the squares of its sides. तो देखिए हमने यहाँ एक parallelogram consider किया है ए बी सी टी और इसमें हमने दो इसके जो diagonals है वो consider किए हैं ए सी और बी डी और यहाँ हमें prove करने को कहा गया है कि जो parallelogram होते हैं उसके जितने भी sides होते हैं उनको यदि हम स्क्वायर कर देते हैं और फिर उसको ऐड करते हैं जैसे इस पैरेलेलोग्राम में इसके साइड्स कौन से देखिए ए बी बी सी सी डी और ए डी इन सब को पहले मैंने स्क्वायर किया है और उसके बाद इन सब को मैंने आपस में ऐड कर दिया है ना दिस इज इक्वल्स टू इसके जो भी दो डायगनल्स हैं ए सी और बी डी उनको भी मैंने यहाँ स्क्वायर किया है और उसके बाद इसको ऐड कर दिया है तो यहां हमें प्रूव करना है कि यहां एल एच एस इज इक्वल्स टू दिस आर एच एस तो आइए स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हमें यहां कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे दैट इज ए एम हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन इट्स साइड सी डी पर सिमिलरली बी एन भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बट दिस टाइम सी डी का प्रोड्यूस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम मदद लेंगे जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि पाइथोगोरस थ्योरम जो होता है जिसका रिजल्ट हम ऑन ऑप्ट्यूज ट्राइंगल में जो यूज कर सकते हैं वो हम यहाँ यूज करेंगे मोर ओवर जो पाइथोगोरस थ्योरम है जिसका हम रिजल्ट यूज कर सकते हैं एक्यूट ट्राइंगल में वो भी हम यहाँ यूज करके इसको हम प्रूव करेंगे यहाँ जो ऑप्ट्यूज ट्राइंगल है बी सी डी ये आप देख सकते हैं सो so, यहाँ मैं, मैं वही फॉर्मूला यूज कर रही हूँ थ्योरम यूज कर रही हूँ तो देखिए इसका यहाँ ऑप्ट्यूज एंगल कौन सा है एंगल सी तो इसका ऑपोजिट साइड जो हो जाता है बी डी सो हम इसको लिख सकते हैं बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस ट्राइंगल के अदर टू साइड्स हम देख लेते हैं बी सी और सी डी इसके अदर टू साइड्स है तो उनका मैं स्क्वायर करके उनका सम लिख देती हूँ प्लस टू इन टू एक साइड मैंने कंसीडर कर लिया है सी और जो दूसरी साइड है दैट इज बी उसका जो प्रोजेक्शन सी पर दैट इज सी के जो प्रोड्यूस्ड पार्ट है उस पर जो पड़ेगा वो प्रोजेक्शन जो है वो यहां हम मल्टीप्लाई कर देंगे देंगे दैट इज टू इंटू सी डी इंटू बी का प्रोजेक्शन कौन सा हो जाता है सी वो हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने टर्म कर दिया है एज इक्वेशन वन नाउ सिमिलरली हम यहां देख सकते हैं एक्यूट ट्राइंगल है ए डी सी यहां हमारा जो एंगल डी है इसका ऑपोजिट साइड हो जाता है ए सी सो बाई यूजिंग द थ्योरम हम इसको लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस ट्राइंगल के अदर टू साइड देख लेते हैं ए डी और सी डी इन दोनों को हमने स्क्वायर किया है और उसको एड कर दिया है अब यहां हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा देखिए हमने एक बात कही थी जब ओप्ट्यूज ट्राइंगल हम लेते हैं तो वहां हम ऐड करते हैं और जब एक्यूट ट्राइंगल लेते हैं तो हम वहां सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आइए यही हम यहां देखते हैं अभी हम यहां सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं टू इंटू वन ऑफ एट साइड दैट इज हमने सी डी ले लिया है इंटू जो दूसरी साइड है दैट इज ए डी अब ए डी का जो प्रोजेक्शन है जो छाया है जो हमारे सी डी पे पड़ रही है वो है डी एम सो आई कैन राइट दिस एज माइनस टू इंटू सी डी इंटू डी एम इसी को मैंने टर्म कर दिया है एज इक्वेशन टू नाउ यहां हम देख सकते हैं हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है दैट इज ए एम डी एंड बी एन सी इन दोनों को हम कंपेयर करके देखते हैं 
देखिए यहां हमारा ए बी सी डी एक पैरालोग्राम था इसीलिए देखिए ए डी और बी सी ये दोनों इसके ऑपोजिट साइंस है हम जानते हैं कि पैरालोग्राम में जो ऑपोजिट साइंस होते हैं वो इक्वल होते हैं सो हम यहां लिख सकते हैं ए डी और बी सी ये दोनों यहां इक्वल है मोर ओवर हम देख सकते हैं कि हम जानते हैं जो हमारे पास यदि दो पैरल लाइन्स हो जैसे कि इस केस में ए बी और सी डी हमारे पास पैरल लाइन्स हैं और पैरल लाइन्स के बीच में यदि परपेंडिकुलर्स जितने भी होते हैं वो इक्वल होते हैं ये देखो हमारा डेफिनेशन भी है पैरल लाइन्स का कि पैरल लाइन्स हम किसको कहते हैं जहाँ वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थ्रू आउट बराबर होता है उसी को हम पैरल लाइन्स कहते हैं उन दोनों लाइन्स को तो यहाँ आप देख सकते हो कि ए बी और सी डी सी डी बोल लीजिए या सी डी का एक्सटेंसन बोल लीजिए एक ही बात है तो यहाँ जो हमारे परपेंडिकुलर्स हैं दो कौन से हैं ए एम और बी एन जो अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया था ना तो वो दोनों भी यहाँ इक्वल होंगे मोर ओवर यहाँ आप देख सकते हैं कि एंगल एम और एंगल एन ये दोनों यहाँ 90 डिग्रीज के हैं क्योंकि देखिए हमने ए एम और बी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इसीलिए ये दोनों भी 90 डिग्रीज के लिए हैं सो so, हम कह सकते हैं ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये दोनों कॉन्गोरेंट होंगे बाय यूजिंग आर एच एस कंगोरेंसी क्राइटेरियन हम कह सकते हैं ये दोनों कॉन्गोरेंट है अब देखिए हम जानते हैं कि जब हमारे पास दो कॉन्गोरेंट ट्राइंगल्स होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं सो बाय दैट हम यहाँ लिख सकते हैं देखिए डी एम और सी एन ये दोनों यहाँ इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्गोरेंट ट्राइंगल्स हैं सो इसको मैंने टर्म कर दिया है एज इक्वेशन थ्री नाउ इक्वेशन वन और टू वहाँ जो हमने फाइन किया था उन दोनों को हम यहाँ एड कर लेते हैं सो दिस इज एड कर लिया हम दोनों को so i can write this as this is bd squared plus ac squared is equals to bc squared plus ad squared प्लस सी डी स्क्वायर अब देखिए सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर है मैं डायरेक्टली इसको ट्वाइस सी डी स्क्वायर भी लिख सकती हूँ नाउ दिस इज प्लस टू इंटू सी डी इंटू सी एन माइनस ट्वाइस सी डी इंटू डी एम अब देखिए जब हमने कहा कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है राइट एंगल ट्राइंगल्स ये दोनों कॉन्गोरेंट हैं तब हमने क्या कहा था कि इक्वेशन थ्री में कि इसके सी एन और डी एम कॉन्गोरेंट पार्ट ऑफ कॉन्गोरेंट ट्राइंगल्स है तो ये दोनों भी यहाँ बराबर है तो यहाँ देखिए हमारे पास सी एन है और यहाँ देखिए डी एम है इन दोनों को मैं एक को कन्वर्ट कर देती हूँ तो ये एक जैसे हो जाएंगे वही मैं यहाँ करने जा रही हूँ सो आई कैन राइट दिस एज This is equals to BC squared plus AD squared plus twice CD squared plus two into CD into एक को मैं चेंज कर देती हूँ कोई भी एक आपकी पसंद से आप कोई भी इच्छा हो वो आप चेंज कर सकते हो इसी को मैं चेंज कर देती हूँ and this is minus two into CD into DM यहाँ मैंने ये यूज किया है so अब आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल है मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकती हूँ अब देखिए ए बी सी डी हमारा एक पैरालोग्राम था और हम जानते हैं जो पैरालोग्राम्स में जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं सो so, यहाँ ए बी और सी डी ये दोनों यहाँ इक्वल हैं तो देखिए यहाँ हमारे पास ट्वाइस सी डी स्क्वायर लिखा हुआ है सो so, मैं इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख सकती हूँ देखिए बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर में इसको लिख सकती हूँ सो दिस इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस एक सी डी स्क्वायर उसको मैं चेंज करके ए बी स्क्वायर लिख लेती हूँ सो so, इसको मैं चेंज कर लेती हूँ एंड दिस आई कैन राइट एस ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर हमें जो दिया था प्रूव करने को वहाँ तक हम कैसे पहुँचे वो भी एक बार देख लीजिए अब ये देखिए बी सी स्क्वायर ये देखिए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बोलिए ए डी स्क्वायर बोलिए सेम है इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हेंस प्रूव आइए आप देखते हैं आज के सवाल आप जल्दी से कमेंट पे इनकी रिप्लाई करें मोर ओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे सो आज के लिए यही तक सी यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू